こんにちは、ようこですこの絵もひまわりと同じ玉手箱から現れた44年前のものでやはり描いた時の記憶がありませんキャンバスの余白に鉛筆のメモがあり昭和51年8月18日から19日0時30分とありますサイズは縦32横41センチ F6 号の油絵で枠に貼らないままカルトンに挟んでいます槍ヶ岳から降りて松本駅で友達と別れ再び上高地へ戻った8月18日の午後にこなし平の河原上流で描いたものだと思われます雨が上がっても穂高は雲に覆われたままなので明神岳を描いたのでしょうかソロキャンプのテントでも描き続け日付が変わってしまったようですそのメモを見つけるまでは下山途中に撮った写真をもとに家で描いたのかなと考えたくらいですが写真を見ながらでは描けない勢いがあり悪くないと思います現地で深夜まで描きながらも満足に仕上がらなかったようで全く記憶に残っていませんこの絵を見ていて思い出す言葉があります山が地上から空へ漏れ上がっているように書いてみたいという有島武雄の「生まれいずる悩み」の一節「苦労しいほど絵が描きたい」と願う木田少年の言葉です二十歳の頃の私が熱く目指した画風でした今回ネット検索して小説のモデル木田少年は実在した人だということを知りましたニセコの近く岩内の道の駅に北金次郎記念館があるそうで訪ねたい場所がまた一つ増えました来週天気が良ければ上高地から唐沢へ入ります行けたら現地で書いた場所を確かめてきます使い古したクロッキー状の表紙をくり抜いた紙バサミは木枠に貼ってないキャンバスの額代わりです二十歳の上高地明神だけはいかがでしたか楽しんでいただけたら嬉しいですまたお会いしましょう。